ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സുവർണ പ്രധാന വാർത്തകൾ തന്ത്രപ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഇരുപത്തിയോരായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഡൽഹിയും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ പരിക്കേറ്റവർക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡൽഹി പോലീസിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം അന്തരിച്ച മുൻ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി ശങ്കരന് അന്ത്യാഞ്ജലി സംസ്കാരം നാളെ രാവിലെ പേരാമ്പ്രയിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഖേലോ ഇന്ത്യ സർവകലാശാല ഗെയിംസിൽ പൂനെ സാവിത്രിഭായി ഫുലെ സർവകലാശാല മുന്നിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സമഗ്ര ആഗോള നയതന്ത്ര പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു പ്രതിരോധ സുരക്ഷാ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുമെന്നും ഇരു നേതാക്കളും പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സഹകരണം സാധ്യമാക്കുന്ന അടിസ്ഥാന കൈമാറ്റ സഹകരണ കരാറും എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കാൻ ഇരു നേതാക്കളും തീരുമാനിച്ചു ഇരുപത്തിയോരായിരം കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ കരാറിനാണ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ അന്തിമ ധാരണയായത് മാനസികാരോഗ്യ മേഖലയിലെ ധാരണാപത്രങ്ങളിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒപ്പുവച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അഞ്ജന വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനും അമേരിക്കൻ കമ്പനികളും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു ഭീകരവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത് തടയുന്നതിനുമുള്ള കരാറിനും ധാരണയായതായി അവർ അറിയിച്ചു തുറന്നതും നീതിയുക്തവും സന്തുലിതവുമായ വ്യാപാരത്തിന് ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു നയതന്ത്ര ഊർജ്ജ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ആധുനിക അമേരിക്കൻ സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നതുൾപ്പെടെ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രതിരോധ മേഖലയിലും സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തിയതായി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു മത തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഉഭയകക്ഷി സാമ്പത്തിക ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമായതായും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്നലെ രാത്രി അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനം പുതുവഴികൾ വെട്ടിത്തുറക്കുന്നതാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനം വഴി സാധ്യമായതായി ട്രംപിന് നന്ദി അറിയിച്ചുള്ള ട്വിറ്റർ സന്ദേശത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കുറിച്ചു ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഹകരണം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും ഗുണകരമാണെന്നും ശ്രീ മോദി പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിവരുടെ അത്താഴ വിരുന്നുകൾ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും സംഘവും സ്വീകരിച്ചു അമേരിക്കയുമായി കൂടുതൽ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിലെ വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതിഗതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചു അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നായി തീവയ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനൊന്ന് എഫ് ഐ ആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പ്രദേശത്ത് മതിയായ സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹി പോലീസിന് പുറമെ സി ആർ പി എഫിന്റെയും ദ്രുതകർമ്മ സേനയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രശ്നമേഖല ആക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൻപത്തിയാറ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രദേശവാസികൾക്കും പരിക്കേറ്റു ഡൽഹിയിലെ പ്രശ്നബാധിത മേഖലയിൽ മതിയായ സേനയെ വിന്യസിച്ചതായും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അറിയിച്ചു ഡൽഹി കലാപത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകാൻ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്ന് പോലീസിന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർദ്ധരാത്രി ജസ്റ്റിസ് മുരളീധറിന്റെ വസതിയിൽ ചേർന്ന കോടതിയാണ് പോലീസിന് ഉത്തരവ് കൈമാറിയത് ഡൽഹി അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ദൌർഭാഗ്യകരമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിഷയം ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കട്ടെയെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി കലാപം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയതായും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ഷഹീൻബാഗിൽ സമരക്കാരെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന കേസ് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പരിഗണിക്കും മതസ്പർദ്ധ വളർത്തുന്നതും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമായ വാർത്തകളും പരിപാടികളും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിലെ കേബിൾ ടി വി ശൃംഖല നിയന്ത്രണ
വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എ ആർ ന്യൂസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി വി എം എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം രാജ്യം ഇന്ന് ബലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണ വിജയത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും സൈനികരെ അഭിനന്ദിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി നന്ദന ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് മുൻ സർക്കാരുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ നൽകിയത് രാജ്യത്തെ ഭീകരവാദ മുക്തമാക്കുന്നതിന് അതിർത്തി കടന്നുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കും മോദി സർക്കാർ മടിക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കും ബാലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണവും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണെന്നും ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് പുലർച്ചെയാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ പന്ത്രണ്ട് മിറാഷ് രണ്ടായിരം പോർ വിമാനങ്ങൾ കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണ രേഖ കടന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയത് ഏകദേശം ആയിരം കിലോ ബോംബുകൾ പാകിസ്ഥാൻ കൈവശത്തിലുള്ള ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വർഷിക്കപ്പെട്ടതായാണ് കണക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റ് സമയം നീണ്ടുനിന്ന ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ സംഭവത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് നടന്ന പുൽവാമ ആക്രമണത്തിന് പ്രതികാരമായാണ് ഈ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി നാലു ദിവസത്തെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിനായി ന്യൂസിലൻഡ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി വിൻസ്റ്റൺ പീറ്റേഴ്സ് ഇന്നലെ ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തി ഇന്ന് ഡൽഹി ഐ ഐ ടിയിലെ ന്യൂസിലൻഡ് സെന്ററിനെ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും ന്യൂസിലൻഡ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി കൂടിയായ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ചതുർദിന ഇന്ത്യ സന്ദർശനത്തിനായി മ്യാൻമർ പ്രസിഡന്റ് യു വിൻ മിന്റ് ഇന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെത്തും പ്രഥമ വനിത ഡോ ചോ ചോയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കും ഡൽഹി അക്ഷർധാം ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ സന്ദർശനം നടത്തും നാളെ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം നൽകും രാജസ്ഥാനിൽ ബസ് നദിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് മുപ്പതോളം പേർ മരിച്ചു ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയിലാണ് സംഭവം കോട്ട ലാൽസോട്ട് ദേശീയപാതയിൽ ബുന്തിക്ക് സമീപമാണ് അപകടം രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് സൂചന നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് നദിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാംപൂരിൽ ഷാഹ്ബാദ് കോത്വലിക്ക് സമീപം കാറും ബസും തമ്മിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അപകടത്തിനിരയായവർ അടുത്തുള്ള പഞ്ചസാര ഫാക്ടറിയിലെ ജീവനക്കാരായിരുന്നു അനധികൃതമായി നടന്നുവരുന്ന കരിമ്പ് വ്യാപാരം നിരീക്ഷിക്കാൻ പട്രോളിംഗ് നടത്തവെയാണ് വാഹനാപകടം സംഭവിച്ചതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അന്തരിച്ച മുൻ മന്ത്രിയും മുൻ എം പിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന പി ശങ്കരന് അന്ത്യാഞ്ജലി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ കോഴിക്കോട് ഡി സി സിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്ന മൃതദേഹം വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ പേരാമ്പ്രയിലെത്തിക്കും നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ സംസ്കരിക്കും മുൻ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി ശങ്കരന്റെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയവർ അനുശോചിച്ചു സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയ നേതാവായിരുന്നു ശങ്കരനെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു പി ശങ്കരന്റെ വേർപാട് വ്യക്തിപരമായി തനിക്കും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും തീരാ നഷ്ടമാണെന്നും ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാറ് പേരെ കൂടി കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇതോടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറായി ചുരുങ്ങി ഇവരിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ വീടുകളിലും എട്ട് പേർ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു സംശയാസ്പദമായവരുടെ നാനൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാഫലം വിപരീതമാണ് എന്നാൽ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് രോഗബാധയ്ക്കെതിരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി കെ എസ് ഇ ബി അറിയിച്ചു പുറത്തുനിന്ന് നാനൂറ് മെഗാവാട്ട് അധിക വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കിയും ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി പരമാവധി ഉൽപാദനം ഉറപ്പാക്കിയുമാണ് വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഒഡീഷയിൽ നടക്കുന്ന ഖേലോ ഇന്ത്യ സർവകലാശാല ഗെയിംസിൽ പോയിന്റ് നിലയിൽ പൂനെയിലെ സാവിത്രി ഭായ് ഫുലെ സർവകലാശാല മുന്നിൽ ഏഴ് സ്വർണവും രണ്ട് വെള്ളിയും ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് മെഡലുകളാണ് സർവകലാശാല സ്വന്തമാക്കിയത് പഞ്ചാബ് സർവകലാശാല ആറ് സ്വർണവും ഏഴ് വെള്ളിയും ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ട് മെഡലുകൾ നേടി